all my dear students i hope you all are fit and fine today i'm going to start with the chapter 3 questions by leo tolstoy this is chapter number 1 class 8th dav board page number 1 para number 1 ek raja hota hai uske dimag mein teen questions aate hain usko un teen questions ka answer chahiye aur wo teen questions ye hain ki sabse important samay sabse important time zindagi mein kaun sa hota hai सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कौन होते हैं जिनको सुनना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए ठीक है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है राजा को चाहिए और वो इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है कि मुझे इन तीन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए पेज नंबर टू फर्स्ट पैराग्राफ इन तीनों क्वेश्चन के आंसर के लिए जो राजा है वो एक प्रोक्लामेशन करवा देता है प्रोक्लेम्ड होता है या प्रोक्लामेशन होता है पब्लिकली अनाउंस करवा देना जैसे पुराने ज़माने में जो राजा होते थे वो एक एक ड्रम बीटर को जो है वो सारे गांव में सारी किंगडम में भेज देते थे और वो वहाँ पे बोलता था सुनो 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 राजा ने ये फरमान जारी किया है या ये बात कही है तो इन द सेम वे दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्लामेशन अनाउंसमेंट करवा देता है राजा कि जो भी उसके तीन क्वेश्चंस का आंसर देगा राजा उसको रिवॉर्ड देगा रिवॉर्ड यानी कोई कैश या कोई गिफ्ट देगा ठीक है कैश प्राइज़ या फिर उसको गिफ्ट देगा अब ये बात सुन के बहुत सारे लर्नर्स लर्नर्स मींस बहुत सारे विद्वान जो हैं उस टाइम के जो स्कॉलर्स थे विद्वान थे जो भी उस टाइम के यू नो एक्सपर्ट पीपल थे वो उसकी कोर्ट में चले जाते हैं सी ओ यू आर टी कोर्ट यानी कि दरबार राजा के दरबार में असेंबल हो जाते हैं एक दिन ठीक है और जब असेंबल होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट किया जाता है और वो क्वेश्चन था कि वॉट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एनी सब आ, कुछ भी काम करने के लिए सबसे सही समय क्या होता है तो एक लर्नर कहता है कि सबसे सही आ, जो समय है अगर आपको उसका पता करना है तो आप पहले ही अपनी पूरी लाइफ का टाइम टेबल बना लीजिए जिसमें डेज मंथ्स ईयर्स में कब किसने क्या करना है वो पहले ही आप उसको बना के रख लीजिए ताकि आप अपने सारे काम प्रॉपर टाइम पर कर सकें तो दूसरा एक और पर्सन बीच में से उठ के कहता है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल कि हम बिफोर हैंड पूरा टाइम टेबल बना के नहीं चल सकते ये नहीं हो सकता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा फिर वो पर्सन पहला वाला कहता है कि लेकिन अगर हम टाइम टेबल बना के चलते हैं तो हम आइडल पास टाइम यानी कि फ्री वेले नहीं बैठेंगे हम फालतू में अपना टाइम जो है उसको वेस्ट नहीं करेंगे हम अपने काम जो है उनको टाइम पर कर पाएंगे अब इस बात के ऊपर वहाँ जितने लर्नर्स हैं उनमें आर्ग्यू हो रहा है कोई अपनी कोई दलील पेश कर रहा है कोई कोई दलील पेश कर रहा है तो एक उसमें से कहता है कि चलो मान लो अगर हम टाइम टेबल बना भी लेते हैं तो भी जो राजा है वो हर समय अटेंटिव नहीं हो सकता अटेंटिव मींस वो हर समय अटेंशन पे नहीं कर सकता हर चीज़ की तरफ टाइम टेबल को पूरी तरह से वो फॉलो नहीं कर सकता ठीक है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन बट ही अब उस अब एक और स्कॉलर है वो कह देता है कि चलो ठीक है फिर इससे अच्छा है कि एक काउंसिल बना ली जाए काउंसिल मींस एक ग्रुप वो कहता है राजा एक वाइज मैन यानी कि इसी तरह के पढ़े लिखे विद्वान एक्सपर्ट लोगों का एक ग्रुप जो है उसको अपनी अपने आ, कोर्ट में अपने दरबार में फिक्स कर ले रख ले और जब भी राजा को कोई प्रॉब्लम हो तो उससे उन आ, उन लोगों से सलाह मशवरा कर ले कंसल्ट कर ले उनसे पूछ ले अब इस बात पे कोई और पर्सन फिर बोल पड़ता है वो कहता बट देन अगेन अदर सेट दैट देर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट फॉर टू बी लेट बी फोर अ काउंसिल अब फिर कोई कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हर बात फट काउंसिल से पूछी जाए हो सकता है कोई बात काउंसिल से राजा ना भी पूछ पाए राजा को एकदम से डिसीजन लेना पड़े उस वक्त कोई राजा जो है वो भागा भागा काउंसिल के पास तो नहीं जाएगा फॉर एग्जांपल अब ये एग्जांपल बुक में नहीं देगी मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि अगर राजा के कोर्ट के ऊपर या राजा के किंगडम के ऊपर अटैक हो जाता है तो उस टाइम राजा को बहुत इंस्टेंट बहुत जो जिसको हम कहते हैं झटपट से वहाँ उस टाइम उसको कोई एक निर्णय लेना पड़ेगा ठीक है लेकिन उस टाइम राजा जो है अपनी काउंसिल को इकट्ठे करने में टाइम नहीं वेस्ट कर सकता और फिर काउंसिल को इकट्ठे करके उनसे बात करे ऐसा नहीं पॉसिबल तो यही बात वहाँ पे कोई और पर्सन कहता है कि बहुत सारे लाइफ में ऐसे टाइम आते आएंगे जब राजा को एकदम से इंस्टेंट यानी कि झटपट डिसीजन लेना पड़ेगा और वो हर बात हर टाइम वाइज मैन का जो काउंसिल है जो ग्रुप है वो उसके पास जाके नहीं पूछ सकता तो फाइनली एक पर्सन कहता है फिर तो ऐसा करें कि इट इज़ ओनली मैजिशियन हो नो दैट कि फिर तो सिर्फ जो एक मैजिशियन है जो एक जादूगर है उसी को पता होगा राइट right टाइम क्या होता है यहाँ पे मैजिशियन का मतलब हम एस्ट्रोलॉजर से भी ले सकते हैं पंडित से भी ले सकते हैं कि जो पंडित जो हमारा भविष्य बता देते हैं कि सिर्फ उनको ही पता है कि राइट टाइम क्या होगा अब फर्स्ट क्वेश्चन का तो प्रॉपर आंसर मिला नहीं इसी तरह इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन अब जब सेकंड क्वेश्चन की टर्न आती है उस पर भी बहुत वेरियस वेरियस यानी वेराइटी ऑफ बहुत सारे वेराइटी 
वाले आंसर्स जो हैं वो मिलते हैं और क्वेश्चन क्या है हु इज़ हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू लिसन टू ठीक है कि कौन हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है तो अब राजा को कोई कहता कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन तो होते हैं काउंसलर्स जिनसे राजा सलाह मशवरा करता है कोई और बीच में से कहता नहीं प्रीस्ट यानी कि पंडित सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पंडित होते हैं ठीक है पंडितों के बगैर तो राजाओं का कोई काम ही नहीं चल सकता सारे शुभ कार्य करने से पहले पंडितों की ज़रूरत है फिर एक पर्सन कहता है बीच में कि नहीं डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर नहीं होगा तो जान कौन बचाएगा आर्मी में अगर कोई घायल हो जाता है तो अगर डॉक्टर नहीं है तो बचाएगा कौन फिर लास्ट में एक पर्सन कहता है नहीं वॉरियर्स जो हैं वो वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो सोल्जर्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं तो इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है उसका भी कोई आंसर नहीं मिलता और जब थर्ड क्वेश्चन की बारी आती है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन यानी जॉब कौन सा काम सबसे ज़रूरी काम है तो उसका भी इसी तरह से वेरिड आंसर उसको मिलते हैं राजा को कोई कहता है साइंस सबसे ज़रूरी है कोई कहता है स्किल इन वॉरफेयर स्किल इन वॉरफेयर का मतलब युद्ध नीति कि युद्ध नीति आती होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई कहता है नई रिलीजियस वर्शिप यानी धर्म और धर्म के काम सबसे ज़रूरी हैं तो इस तरह राजा को किसी भी क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो नहीं मिलता और राजा किसी को कोई रिवॉर्ड जो है वो नहीं देता ठीक है और But still wishing to find answers to his questions, he decided to consult a hermit widely renowned for his for his wisdom. Renowned means famous, popular. अब वो सोचता है कि answers तो मुझे चाहिए तो उसके दिमाग में आता है कि एक hermit है hermit यानी कि एक संत है जो कि बहुत ही popular संत है वो सोचता है कि मैं उस popular उस renowned संत से मिलूँगा और वो संत popular इसलिए क्योंकि उसको knowledge बहुत ज़्यादा है तो अब वो सोचता है कि मैं उससे मिलने जाऊँगा अब ये जो हर्मिट है ये वुड्स वुड्स यानी जंगल लास्ट पैरा सेकंड पेज पेज नंबर टू ठीक है जंगल में रहता है वुड्स का मतलब जंगल है फॉरेस्ट है वहाँ पे रहता है और ये उस जंगल को छोड़ के कभी भी नहीं जाता और सबसे अजीब बात है ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक ही रिसीव्ड नन मीन्स वो किसी भी वी से नहीं मिलता राजा से नहीं मिलता किसी हाई डिग्नेटरी से नहीं मिलता ओनली कॉमन फोक फोक मीन्स पीपल सिर्फ कॉमन लोग आम जनता से मिलता है तो किंग डिसाइड करता है कि वो सिंपल कपड़े पहन के आम इंसान बन के हरमिट से मिलने जाएगा एंड बिफोर रीचिंग द हरमिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स डिसमाउंटेड होता है नीचे उतरना ठीक है अब वो आम कपड़े पहनता है जंगल में अपने बॉडी के साथ जाता है और आधे रस्ते में अपने घोड़े से डिसमाउंट यानी नीचे उतर जाता है हरमिट्स सेल सेल का मतलब क्या होता है छोटा छोटी सी एक झोपड़ी छोटा सा घर और अपने बॉडीगार्ड्स को वहीं छोड़ के फिर वो अकेला आगे पैदल जाता है हरमिट से मिलने अब जो किंग है वो वेन द किंग अप्रोच्ड अब जब किंग उसके पास पहुंचता है अप्रोच यानी उसके पास पहुंच जाना हरमिट के किंग जब उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जो हरमिट है वो ज़मीन को खोद रहा है डिगिंग अर्थ ठीक है ज़मीन को खोद के छोटी छोटी क्यारियाँ बना रहा है उसमें पौधे लगाने के लिए जैसे ही किंग को हरमिट देखता है तो हरमिट किंग को ग्रीट करता है यानी ग्रीट मींस नमस्ते करना या ठीक है झुक के उसको प्रणाम करना या जैसे हम कहते हैं हाय हेलो जो भी कह के ग्रीट करता है जो हरमिट है राजा को फाइन हरमिट वाज फ्रेल एंड वीक अब जो हरमिट है वो बहुत बूढ़ा है और बहुत ज़्यादा वीक है कमज़ोर है और जितनी बार भी वो अर्थ डिग करता है यानी मिट्टी खोदता है स्टक हिज पेड स्टक इज फसाना होता है स्टक का मतलब लेकिन यहाँ पे है स्पेड स्पेड वो टूल है जिससे हम अर्थ को डिग करते हैं ठीक है खुदाई करते हैं जो हम पिक्चर में देख सकते हैं कि हर मिट के हाथ में एक टूल पकड़ा हुआ है उसको हम स्पेड कहते हैं जितनी बार भी वो स्पेड उस धरती के अंदर मारता है वहाँ से मिट्टी निकालने के लिए तो उसको सांस चढ़ जाती है ब्रीदेड हैविली बहुत ज़ोर ज़ोर से वो सांस लेता है अब किंग उसको कहता है कि वाइज मैन कि मैं तुमसे तीन क्वेश्चंस पूछने आया हूँ मुझे अपने तीन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए वो तीनों क्वेश्चन रिपीट करता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब अब जो हरमिट है बड़े कामली बड़े आराम से राजा के तीनों क्वेश्चन को सुनता है लेकिन आंसर नहीं देता ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंड हिज डिगिंग वर्क फाइन वो कुछ भी नहीं करता वो पहले खड़े होकर उसके सारे क्वेश्चन सुन लेता है लेकिन आंसर नहीं करता और वो स्पैट स्पैट इज़ अ वर्ड फ्रॉम स्पिट जिसका मतलब ऐसे थूकना होता है तो वो अपने हाथों के ऊपर जैसे थूकता है और अपने हाथों को आपस में काइंड ऑफ रब करता है और रिकमेंस यानी दोबारा से अपना जो डिगिंग का काम है खुदाई का काम है वो शुरू कर देता है एक्चुअली वो ऐसा एक्शन इसलिए करता है कि वो एक तरह से राजा को इग्नोर कर रहा है ठीक है अब जो राजा है वो सोचता है कि ये तो कुछ बोला नहीं तो वो उसको कहता है कि हरमिट मुझे लगता है कि तुम टायर्ड हो लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अवाइल फॉर यू 
कि मुझे स्पीड अपनी दे दो अब मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा जो वो काम है वो कर देता हूँ तो हरमिट आगे से कहता है कि थैंक्स ठीक है वो अपनी स्पीड जो है वो राजा को दे देता है और खुद वो ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है और राजा अब जो है वो काम शुरू करता है वैन ही है डग टू बेड्स बेड्स का मतलब यहाँ क्या है क्यारी अब उसने राजा ने दो क्यारियाँ खोद दी हैं ज़मीन में दो क्यारियाँ खोदने के बाद राजा रुकता है और अपने सारे क्वेश्चन को रिपीट कर देता है अब फिर हर मिनट उसको कोई आंसर नहीं देता बट रोज पेज नंबर थ्री थर्ड लास्ट पैराग्राफ बट रोज रोज वर्ड इज़ फ्रॉम राइज रोज राइजन यानी खड़े हो जाना खड़े हो जाता है स्ट्रैच आउट हिज हैंड फॉर स्पेड स्ट्रैच आउट हिज हैंड मीन्स अपना हाथ लंबा बाहर निकालता है और स्पेड मांगता है राजा से कि लाओ अब मुझे दे दो स्पेड लेट मी वर्क अ बिट कि अब मैं थोड़ा सा अपना काम जो है वो खुद करूँगा बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डेग लेकिन अब किंग जो है फिर थोड़ी सी पेशेंस रखता है स्पेड उसको नहीं देता और काम करना शुरू कर देता है एक घंटा निकल जाता है अगला घंटा निकल जाता है ऐसे करते करते शाम हो जाती है सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज कि शाम होने लग जाती है दिन ढलने लग जाता है और जो किंग है एट लास्ट टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड स्टक यानी फंसा देना अब वो जो स्पेड है उसको धरती में फंसा के जो किंग है वो उसके पास आता है और उसको कहता है आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो आई एल रिटर्न होम अब वो कहता है कि मैं तो तुमसे अपने क्वेश्चन के आंसर्स पूछने आया था अगर तुम्हारे पास मेरे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं हैं तो तुम मुझे बता दो मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ और अभी वो इतनी बात बोलता ही है कि जंगल में से एक भागता हुआ आदमी आता है हेयर कम्स सम वन रनिंग सेट द हरमिट लेट अस सी हु इज इट अब हरमिट कह रहा देखो कोई जंगल में से भागता हुआ आ रहा है पहले उसको देख लें कि उसको क्या हुआ है अब किंग जो है वो घूमता है एक्चुअली उसकी पीठ है उस आदमी की तरफ जो भागते हुए आ रहा है तो टर्न अराउंड वो घूमता है और देखता है कि एक बेडेड मैन है बेडेड मैन जिसकी दाढ़ी है लंबी ठीक है एक दाढ़ी वाला आदमी है जो वुड्स यानी जंगल में से भागता हुआ आ रहा है और उसने अपने दोनों हाथों से हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक दोनों हाथों से अपने पेट को कस के पकड़ा हुआ है और उसके पेट में से ढेर सारा ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है निकल रहा है ब्लड जैसे ही वो किंग के पास आता है ही फेल फेंटिंग वो बेहोशी की हालत में वहाँ पे गिर जाता है ग्राउंड पे मोर्निंग फीबिली मोर्निंग होता है ग्रोनिंग ग्रोनिंग मीन्स जब हम हमारे कोई चोट लगी और हमारे जो करहाने की आवाज़ होती है दर्द होने पे जो करहाने की आवाज़ होती है उसको हम मोर्निंग बोलते हैं ठीक है तो वो करा रहा है दर्द से फीबिली यानी वीक बहुत वीक फील कर रहा है क्योंकि काफ़ी सारा ब्लड जो है वो उसका फ्लो हो चुका है अब जो किंग और हरमेट है जल्दी से उसके जो कपड़े हैं उनको अनफास्टन करते हैं फास्टन का मतलब बांधना होता है अनफास्टन का मतलब ओपन करना होता है तो यहाँ पे उसके वो कपड़े जो हैं उसको ओपन कर देते हैं हरमेट और राजा दोनों मिलके और जैसे ही ओपन करते हैं तो देखते हैं देर इज़ अ लार्ज वूड वूड का मतलब होता है ज़ख्म ऐसी चोट जिसमें से खून निकल रहा उसको हम वूड कहते हैं ठीक है तो ज़ख्म है उसके पेट के ऊपर और उसमें से काफ़ी सारा ब्लड निकल रहा है तो किंग जो है सबसे पहले उसका जो ज़ख्म है जितनी बेस्ट तरीके से हो सकता है उसको वॉश कर देता है यानी कि साफ़ कर देता है और फिर अपना जो रॉयल हैंकी है उससे उसको बैंडेज करता है पट्टी बांधता है उसके ऊपर और हरमिट से टॉवल भी ले लेता है उसको साफ़ करने के लिए लेकिन जो ब्लड है वो स्टॉप ही नहीं हो रहा ब्लड निकल ही जा रहा है ठीक है तो किंग जो है बार बार उसको बैंडेज करता है यानी बार बार उसकी ड्रेसिंग करता है हर बार जो ऐसे वो हैंकी या टॉवल रखता है तो वो पूरा वार्म ब्लड से सोख हो जाता है सोख यानी एब्जॉर्ब कर लेता है कपड़ा उसके ब्लड को भर जाता है कपड़ा और वो उस कपड़े को फिर वॉश कर देता है राजा और फिर दोबारा से कपड़ा उसके पेट के ऊपर वो रखता है ऐसा राजा तब तक करता रहता है जब तक कि जो ब्लड है सीज्ड नहीं हो जाता सी ई ए एस ई डी ई डी सीज का मतलब है टू स्टॉप जब ब्लड स्टॉप नहीं जब तक ब्लड स्टॉप नहीं होता तो राजा ऐसा करता रहता है नाउ द मैन रिवाइव्ड रिवाइव्ड इज रिकवर्ड अब जो वो इंसान है वो थोड़ी सी हल्की सी आंखें खोलता है जब ब्लड निकलना बंद हो जाता है और उससे पीने के लिए पानी मांगता है अब वो उसको किंग जो है फ्रेश वाटर ला देता है पीने के लिए मीन द सन हैड सेट मीन यानी उसी समय जो सन है वो सेट हो जाता है बाहर हल्की सी ठंड हो जाती है राजा और हरमिट दोनों उस वुंडेड मैन को उठा के हट के अंदर ले जाते हैं एंड लेड हिम ऑन द बेड और उसको बेड पे ले जा देते हैं ये पेज नंबर फोर का फर्स्ट पैरा चल रहा है लाइंग ऑन द बेड अब जैसे ही बेड पे लेटता है जो वो पर्सन है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको नींद आ जाती है और जो राजा है वो भी बहुत ज़्यादा थक चुका होता है एक तो राजा जंगल में से चल के जंगल में से चल के हरमिट के हट हर तक हरमिट की सेल तक पहुंचा होता है और राजा ने इतना सारा काम किया होता है जो शायद मे बी राजा होने की वजह से उसने कभी अपनी लाइफ में किया ही ना हो तो राजा तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है एंड ही क्रॉस डाउन क्रॉस डाउ
और बहुत बहुत ज़्यादा साउंड स्लीप लेता है यानी बहुत गहरी नींद में वो सो जाता है ठीक है और यहाँ पे इन्होंने हमें सीज़न भी बता दिया शॉर्ट समर नाइट यानी कि समर का समय चल रहा है और हम सबको पता है कि समर की जो नाइट्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं विंटर की नाइट्स लॉन्ग होती हैं ठीक है अब वैन ही अवोक इन द मॉर्निंग अब जब राजा सुबह उठता है तो वो देखता है कि जो बेड पे बैठा हुआ पर्सन है जो बेडेड मैन है जो स्ट्रेंज है स्ट्रेंज यानी अनफेमिलियर जिसको राजा जानता नहीं है वो गेजिंग इंटेंटली एट हिम विद शाइनिंग आइज वो राजा की तरफ गेजिंग गेजिंग यानी लुकिंग इंटेंटली मीन्स फुल अटेंशन से राजा की तरफ शाइनिंग चमकते हुई आँखों से देख रहा है ठीक है अब जैसे राजा उठता है तो राजा उसकी तरफ देखता है तो वो जो बेडेड मैन है ठीक है वो बड़ी वीक वॉइस में क्योंकि वो बेचारा बड़ी कमज़ोरी फील कर रहा है वो राजा से माफ़ी मांगता है उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ठीक है अब राजा आगे से कहता है कि किस बात के लिए माफ़ कर दूँ कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तो वो आगे से राजा को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ मैंने कसम खाई थी स्वोर इज़ अ वर्ड फ्राम स्वियर स्वोर ठीक है कसम खानी वो कहता मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे रिवेंज लूँगा यानी कि बदला लूँगा कि क्योंकि तुमने क्योंकि तुमने मेरे भाई को एग्जीक्यूट किया है एग्जीक्यूट होता है मरवा देना ठीक है एग्जीक्यूशन का मतलब है मरवा देना या उसको फांसी दे दी है या किसी तरह से उसको मरवा दिया और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया अब ये वाला जो सीज है इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले वाले सीज वाली ही है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है एस ई आई जेड ई डी सीज होता है कैप्चर कर लेना हड़प लेना कि तुमने उसकी जो प्रॉपर्टी है मेरे भाई की उसको मरवा के उसकी प्रॉपर्टी को तुमने हड़प लिया है ठीक है जो हमने लास्ट सीज वर्ड पढ़ा था सेम चैप्टर में वो था सी ई ए एस सी डी यानी टू स्टॉप और इस एस वाले सीज का मतलब है टू कैप्चर ठीक है डिड मैन उसको कहता कि मैं जानता था कि तुम हरमिट से मिलने जाने वाले हो इसलिए मैं जंगल में एम्बुश में छुप गया था एम्बुश होता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हम छुप सकते हैं हाइडिंग प्लेस उसको हम एम्बुश बोलते हैं ठीक है तो वो कहता कि मैं छुप गया था वहाँ पे और मैंने सोचा कि तुम हरमिट से मिल आधे दिन में वापस आ जाओगे और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूँगा लेकिन वो कहता कि तुम तो वापस ही नहीं आए शाम हो गई तो मैं अपने एम्बुश यानी हिडन प्लेस में से बाहर निकला तो तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया देख के मुझे रेकेगनाइज़ कर लिया यानी आइडेंटिफाई कर लिया और मुझे उन्होंने वूड कर दिया यानी मुझे स्टैब कर दिया चाकू मार दिया मेरे पेट में ठीक है अब वूड किया है यही लिखा हुआ है बुक में चाकू मारा ये नहीं लिखा वो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ ऑब्वियसली कुछ ऐसा मारा है उसको ठीक है और एंड आई एस्केप्ड फ्रॉम दैम और कहता किसी तरह से एस्केप यानी कि बच कर मैं उनसे भाग निकला हूँ और कहता अगर तुमने हैड बट शुड हैव ब्लड टू डेथ एंड हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वोन्स कहता हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वोन्स यहाँ हैड का मतलब है इफ इफ यू नॉट If you had not dressed my wounds कि अगर तुमने मेरे dressing ना की होती कल मुझे bandage ना किया होता मुझे वो first aid provide ना किया होता तो मैंने तो मर जाना था bled to death यानी मेरा सारा blood निकल जाना था और मेरी death हो जानी थी ठीक है कहता मैंने तुम्हें मारना चाह but तुमने मेरी जो life है उसको save किया है अब कहता मेरी सारी जिंदगी तुम्हारी है मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ अगर तुम चाहो <coughs> कहता अगर तुम चाहो तो मैं अपनी ज़िंदगी भर तुम्हारा सबसे फेथफुल सबसे ईमानदार सर्वेंट बन के रहना चाहूँगा एंड आई बिड बिड मीन्स प्रॉमिस मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे बेटे जो हैं वो भी तुम्हारी सेवा करेंगे प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो अब जो राजा है वो बहुत खुश होता है सारी बात सच 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 सुन के एंड ही मेड पीस विद हिज एनिमी पीस विद हिज एनिमी मीन्स अब उनका पैचअप हो जाता है दोनों शांति से दोस्त बन जाते हैं बड़ी इजीली और राजा उसको माफ़ कर देता है और राजा अपने सर्वेंट्स को कहता है कि उसको घर छोड़ के आओ प्लस वो अपना फिजिशियन फिजिशियन यानी अपना जो रॉयल डॉक्टर है वो भी उसको प्रोवाइड करता है कि वो उसका ध्यान रखे ठीक है और उसकी जो सारी प्रॉपर्टी उसके भाई की उसने सीज की थी वो उसको वापस कर देता है ठीक है और वहाँ से वो जो वुंडेड मैन है वहाँ वो वहाँ से चला जाता है अब जो किंग है वो हट में से बाहर निकल के जो पॉर्च एरिया है पॉर्च को हम ड्योड़ी बोल सकते हैं या बालकनी एरिया है वहाँ पे वो आके खड़ा हो जाता है ठीक है एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हरमिट और हरमिट को ढूंढने लग जाता है अब देखता है कि जो हरमिट है वो नीचे ज़मीन पर बैठा वही जो क्यारियाँ कल खोदी गई थी उनमें सोइंग सीड्स बीज को बो रहा है उनके अंदर अब राजा उसके पास जाता है और जाके उससे फिर से अपने क्वेश्चन के आंसर पूछता है तो हरमिट जो है वो उसको कहता है कि तुम्हें तो अपने सारे आंसर्स पहले से ही मिल गए हैं स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स मीन्स रेंगना कह ले कह सकते हैं हम पैरों के बाहर बैठ के चलना बैठ कर चलना पैरों के बाहर वो पैरों के बाहर बैठ के धीरे धीरे चल रहा है और साथ साथ में सीट जो है उनको सो कर रहा है जो हरमिट है 
और साथ में वो राजा को ये कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारे आंसर्स मिल गए हैं तो राजा एकदम से कहता कब मिले आंसर कैसे मिले आंसर तो अब हरमिट उसको एक्सप्लेन करता है लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर फाइव हरमिट कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा इफ यू हैड नॉट पेटेड माई वीकनेस येस्टडे एंड हैड नॉट डक दीज बेड्स फॉर मी बट हैड गॉन योर वे द मैन वुड हैव अटैक यू अब वो कहता कि क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुमने कल मेरे ऊपर दया की देख के कि मैं कितना बुजुर्ग हूँ और मेरा सारा काम तुमने शाम तक करके दिया अगर कहता तुम वापस चले जाते तो यही मैन जिसकी तुमने जान बचाई है वो तुम्हारी जान ले लेता तो कहता कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम फिर कौन सा हुआ प्रेजेंट प्रेजेंट में जो भी काम हमें दिख रहा है अगर हम उसी काम को करते हैं अपने प्रेजेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं तो वो कहता प्रेजेंट से इम्पोर्टेंट तो कोई टाइम हुआ ही नहीं और कहता सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन हुआ कहता सॉरी कहता सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो हुआ जो उस समय तुम्हारे पास है और कहता उस समय तुम्हारे सबसे पास कौन था मैं और सब उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब कौन सी हुई तो वो कहता सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब है कि जो इंसान तुम्हारे पास है तुम उसी का भला करो और कहता मैं तुम्हारे पास था तुमने मेरा भला किया ठीक है और कहता अगर अब हम दूसरी साइड देखें तो जब वो आदमी भागता हुआ वेड पर्सन भागता हुआ जंगल में से आया तो उस समय हमारा सबसे पहला धर्म था प्रेजेंट में उसको बचाना ठीक है और हम दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो था तो कहता प्रेजेंट समय हमने यूटिलाइज़ किया उसकी हमने मदद की और उसी को हमने सबसे इम्पॉर्टेंट उसको हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन समझा तो कहता अब तुम्हें अपने आंसर्स मिल गए कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है प्रेजेंट सबसे क्योंकि प्रेजेंट में हमारे पास पार होती है हम कुछ भी कर सकते हैं ना तो हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं ना ही हम फ्यूचर को लिख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा हमारे पास सिर्फ एक प्रेजेंट ही ऐसा टाइम होता है जब हम पावरफुल होते हैं और जब हम कुछ कर सकते हैं ठीक है और कहता है सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो होता है जो उस समय प्रेजेंट के समय आपके साथ हो उस समय ना तो आप ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए जो पास्ट में आपके साथ था या फ्यूचर में आपके साथ होगा बल्कि आप उसको इम्पोर्टेंस दीजिए जो आपके साथ है और उसी पर्सन का भला करना उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखना ठीक है कहता है यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जॉब है तो इस तरह से जो राजा है उसको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं सो हेयर फिनिश इज दिस क्वेश्चन सॉरी हेयर फिनिश इज दिस चैप्टर प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आई एल बी कमिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सुन बाय